Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak. Burası da bir ekmek tekna. Bu hafta çıtır çıtır bir sokak simidi yapacağız. Böyle dışı pekmezli, susamlı, içi böyle ekmek gibi değil, birazcık daha tıkız. Böyle evde fırında taşın üzerinde pişmiş çıtır çıtır sokak simidi. Çıtır çıtır. <gülüyor> Hemen başlıyorum bence fazla uzatmadan. Burada her zamanki gibi suyum var ki kendisi 300 gram. Böyle serçe parmağını sokunca, parmağım biraz kısa yetişmiyor. Böyle sıcak gelecek ama böyle yakmayacak bir sıcaklık, mayalama sıcaklığı. Onun içine böyle silme tatlı kaşığı, iki çay kaşığı da olur. Maya koyuyorum. Şimdi bunlar birazcık açılacaklar. Mayalar birazcık hareketlenecek, canlanacak. Onun için kenara koyuyoruz. Tabii bu biz şu an sokak simidinin günümüz halini yapıyoruz. Yani şu an evet, hazır mı ayarlayabiliyor? Sokak simitler de öyle yapılıyor. Ama tabii ki eskiden işte İstanbul simidi, asıl İstanbul simidi çiçek mayasıyla ya da nohut mayasıyla. Tabii nohut mayası birazcık daha izli. Öyle hani hazır mı ayarlı değil de kendi zannede biz nasıl ekşi mayayı yapıyoruz? Öyle mayalarla yapılmış. Tabii onların lezzeti bambaşka olurmuş. Şimdi mayadan bahsettik. Unda da şöyle bir fark var. Hani Simitlik un aslında ekmeklik undan daha kaliteli bir un. Yani bunlar öyle sıralanıyor. Önce ekmeklik un, ondan birazcık daha kaliteli simitlik un, bakkalık böletik un daha da iyi. Yani o daha arada daha kaliteli ve hani aynı hamur değiller. Bir de simitlik unun bir diğer özelliği de protein oranı ekmekliğe göre daha yüksek. Yani normalde 10.5 falan civarında oluyor ekmeklik un ama simitlik unun en az yüzde 12-13 olması lazım. Açıkçası ben Kuzgucuk'ta 12 bulamadım. 11.6'ya kadar bulabildim ki yani onu rahatlıkla bütün marketlerde bulabileceğiniz zaten bir un. Şimdi tuzunu koyacağım. Bir dolu tatlı kaşığı ama dolu dolu. Şöyle etrafında, yani bu sırada tabii ki unu ben buraya döktüm ve ortasına bir çukur açtım. Şimdi şunu şöyle ortasına yavaş yavaş döküyorum. Ve döktükten sonra şunu çırparak böyle kenardaki unları içine alıp biraz kalınlaştırıyorum. O kalınlaştıkça su ekleyip devam edeceğim. En son su bittikten sonra da yoğurmaya geçeceğim. Ama bunu 5 yapışımın üçünde genelde sızıp su kaçıyor. O yüzden biraz dikkatli olacağım. Unum bu arada 500 gram. Bunu hiç bahsetmeyeceğim fark ettim. Suyun hepsini koyduktan sonra çıkmaya devam ettim. Bu biraz açıldı ama böyle ortası artık akmayacak bir hale geldi. Bu aşamada şu kenardaki bunları içine katıp artık ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bunu her zaman ekmek yoğurduğumuz gibi böyle vura vura yoğurmayacağız. Çünkü bu hamur sert bir hamur ekmeğe göre. Çünkü niye? Bunu geçen haftalarda ekmek çizme sanatında bahsetmiştim. Bu daha sert bir hamur. Niye? Bir, Protein ekmek hamuruna göre daha yüksek. 2. Suya ekmek hamuruna göre daha az. 3. Tuzu birazcık daha fazla ve bunların hepsi hamuru sertleştiren etmenler. Öyle olduğu için sert bir hamur olacak ve vura vura yoğuramayacağız. Hatta onu da göstereceğim. O yüzden böyle tezgahta böyle iyice pürüzsüz hale gelip yumuşayana kadar ana babamı suyu yoğuracağım. Önce birazcık böyle ne oluyor ya bu bir araya gelecek mi diyor ama gelecek. Yılmadan yoğurmaya devam ediyoruz. Çünkü bu hamur hala çok ısrar. Ben artık hamur iyice yoğurdum ve iyice toparlandı. 8 dakika falan oldu. O hani normalde biz ekmek hamurunu şöyle alırdık. Bu noktada o kendini bırakırdı. Şöyle vururduk. Bu noktada elimize daha fazla kıldı ve sonra onu üstüne atardık. Dediğim gibi hamur daha sert olduğu için öyle yoğurmak pek mümkün olmuyor. Yüzünü de iyice güzelleştireyim. Bunu bu şekilde tekrar kasenin içine koyuyorum. Ve böyle bir yaklaşık yarım saat bekleyecek ve böyle bir hale gelecek. Evet kasesi biraz daha küçük ama bayağı bir kabarıyor. Bundan sonra bunu tezgaha alacağız. Ve Bezelere ayıracağım. Bezelere ayırırken de yaklaşık 60 gramlık 12 tane beze olacak ve ondan sonra onların her beze birleşip bir simit olacak ve 6 simit çıkacak bundan. Evet birazcık yapışıyor ama yapışması iyi çünkü e, o, eğer buraya çok unlarsa ve yapışmazsa açarken inceltme de sorun yaşayacağım. O yüzden bilerek bunu ikiye bölüyorum. <gülüyor> bir daha ikiye bölüyorum. Şimdi her birini üçe böleceğim. 
Bu arada da biraz üzüldü çünkü hani sinirin içi böyle ekmek gibi kocaman kocaman delikli bir şey değildir. Bu arada da böyle hani görmeden önce de hani hem yaydığımda birazcık havasını aldım, şimdi birazcık havasını alıyorum. Şimdi geldik bir sonraki aşama olan e, fitil yapmaya. Simitçiler öyle diyorlarmış. Ben de bunu araştırırken öğrendim. Şimdi bundan böyle her birinde şöyle uzun uzun iki karıştan birazcık daha kısa e, rulolar yapacağız. Ve buna fitil deniyor efendim. Çok kalın olmasınlar böyle parmak kalınlığı iyidir. Çünkü iki tane fitil hazırlık birbirine dolayacağımız için bir oradan kalınlaşacak. Bir de zaten ister istemez hani pekmezleyeceğiz, sulamlayacağız, vakit geçecek, birazcık bekleyecekler, fırına girecekler. Bunların hepsini de birazcık kabaracağı için. Yani baştan hani şu an verdiğiniz şekil e, böyle son simitten birazcık daha ince görünmesi lazım ki o kalınlaşık o hale gelsin. Bu bir. İyidir. Ve bunların her birinde 60 gram yaptık ki çünkü sokak simitinin ağırlığı 120 gramdı. Hatta eskiden böyle önce 70 gram başlamış, ondan sonra bir 90'a çıkmış ama artık 120'ye kadar gelmiş. Uçlarını şöyle eli biraz ıslatmakta fayda var çünkü hamurumuz çok ıslak olmadığı için bazen şimdi açılmasa bile pişerken veya pekmeze batırdığımızda açılabiliyor. Bunların da şöyle önce iki ucun birbirine yapıştırıyorum. Bu iki ucunu birleştikten sonra böyle şunları ters istikamette çevirip döndürüyorum. Ve ondan sonra şu iki ucunu birleştirip şöyle ondan sonra şurayı da birazcık şöyle yuvarlıyorum ki iyice yapışsın. Ondan sonra simit hazır oluyor. Bu şekilde hepsini yapacağım. Şimdi geldik simitin olmazsa olması nedir? Pekmesi ve susamı. Orada da aslında eskiden beri gelen iki farklı yöntem var. Biri şu an günümüzde kullanılan ve hani daha kolay olan soğuk pekmezleme. Bir de sıcak pekmezleme var. Pekmez, ondan birazcık daha az su karıştırıyorsun. Ya bunu soğukken simitleri içine buluyorsun ve sonra susama gömüyorsun. Ya da bunu kaynatıyorsun. Simitleri onun içine atıp 4-5 dakika haşlıyorsun. Ondan sonra onları çıkarıp susama gömüp tekrar fırına veriyorsun. Bunların farkları nedir derseniz soğuk pekmezlemede simit daha çıtır çıtır oluyor. Ki artık hani hepimizin daha çok sevdiği hali. İki, tabii ki bir ateşi almadığı için daha az maliyetli oluyor. Ama sıcak pekmezlerinde değilse hani hep anlatıyoruz biz bir mayat reaksiyonu diye bir şey var böyle işte amino asitler ve şekerler ısıyla birlikte bir sürü tepkime gidiyorlar ve bizim o bayıldığımız lezzetler ortaya çıkıyor diye. E tabi kaynama olunca, sıcaklık olunca da hani sıcak pekmezlerinde de daha lezzetli olduğunu, evet birazcık daha yumuşak ama daha lezzetli olduğunu eskiler söylüyor. Ve bardağa böyle yarımdan birazcık fazla pekmez koydum. Sıvamak için. Şöyle çeyrek bardak falan su ekliyorum. Çünkü sadece pekmez olunca çok kare oluyor bu sefer simitler. Bunu şimdi birazcık da un koyacağız. Bu tarif aslında benim böyle yıllar yıllar önce daha refikayı tanımazken internetten bakıp yaptığım bir tarifti. Birazcık un koyuyoruz diye. Çünkü un koyunca böyle o pekmezi birazcık daha kalınlaştırıyor ve simitin üstüne daha güzel duruyor. Hemen akıp gitmiyor. Karıştırıyorum. Şimdi bunları tek tek önce bu suya karıştıracağım. Ondan sonra da susama gömeceğim. Artık pekmezler de değişti. Yarısı nasıl şurubu ne? Gerçek pekmez değil. Onun tadı başka oluyor. Ya da şöyle bir numarası varmış simitçilerin. Şeker pekmezi diye bir şey yapıyorlarmış. Şekeri atıyor kazana, kaynatıyor, yakıyor. Ondan sonra üzerine su ekliyor ve aslında karamel yapıyor. Ona batırıp ondan sonra su batırıyor. Ama tabii meyve pekmezi olunca tadı bambaşka oluyor. Şimdi pekmez, un ve suyu karıştırdık. Simit'i aldım. Bunun içerisine şöyle batırıyorum. Çift fitilli simitte soğuk pekmezlerin başka bir avantajı da var. Yani bunu sıcak suya atıp kaynatınca bu fitiller ayrılığı da biliyor. O da başka bir ustalık gerektiriyor. Şöyle batırdım. Ondan sonra susamın içine o Susam da yarı kavrulmuş bir susam. Çiğ susam değil. Tabii simitçi susam diye de geçiyor bunlar. Onda da tabii ki bambaşka dertler var. Çünkü yerli susam artık iyisi ya yurt dışına gidiyor ya da helvacılar, tahinciler kapıyormuş. O yüzden simitçiler genelde ithal daha ucuz ama daha kötü susama kalmışlar. Onların da birazcık acılığı oluyor. Bunları da tabii birazcık bastırmaktan hiç çekinmeyin ki. Yani böyle pofiti pofiti pastaya simidi gibi değil. E tabii bu beklediyse geçerli bir şey. Hiç beklemediyseniz sorun yok da. Mesela bu pastane simitleri çok farklı oluyor ya. Aha. Neyini farklı yapıyorlar? Hamuru mu farklı? Pastane simitleri zaten pekmezli değil. Bir de onlar daha pofiti pofiti, daha kabarıklar. Daha ekmek gibi oluyor onlar. 
birazcık daha kararsın istiyorsanız burada birazcık bekletebilirsiniz simitleri. Ama dediğim gibi çok bekleyince bu aralardan ayrılabiliyor. Ben ve ellerimi yıkayıp geliyorum. Ondan sonra bunları fırına atmaya geçeceğiz. Ben ellerimi temizledim. Şöyle simitleri artık alıyorum. Hatta aldığımda da şöyle birazcık çok nazik değilim. Hafif bastırıyorum ki gereksiz kabarıp büyümesinler. Sadece böyle bir bakın. Arada kellik varsa tutam yapışmayan bir yer yapıştırabilirsiniz. Bunları şimdi Fırın taşının üzerine pişireceğim. Fırın taşı en altın bir üstünde. Fırını 250 derece ayarladım ama bunları atınca 230'a düşüreceğim. Yaklaşık 15-20 dakikada pişecekler. Ve hani ekmeklerde yaptığım gibi fıs fıs vereceğim. Çünkü gerçek sokaklık sınıfı taş fırında pişer. Ama bizim bir taş fırınımız yok. Ve tabii ki gürgen o odun ile pişmesi gerekiyormuş. O da başka bir rutubet verilmiş fırına ve o da çok daha güzel çıtır yaparmış. Bu aslında bizim bildiğimiz bir şey. Biz de ekmeklerde e, fıslıyoruz ki dışı daha güzel çıtır olsun. O yüzden fırına attıktan sonra her zamanki gibi şöyle bir fıs fısını yapacağız fırına. 15 dakika içinde pişmiş olacak. Benim çıtır çıtır sokak simitlerim pişti. Pişerken şöyle bir şey yaptım. Fırın taşı var dedim en altın üstünde. Oraya 4 tane sığdı. Onlar bir 10 dakika pişip böyle dışları güzelce mühürlendikten sonra onları bir tepsiye alıp bir yukarıya koydum. Altta taşın üstünde diğer ikisini de koydum. Böylece hani 25 dakikada falan hepsini pişirmiş olabildim. Bunun dışında da şöyle farklılıkları da göreceksiniz. Mesela bu birazcık daha pastane simidi. Bu birazcık daha sokak simidi. Bunların farkı da bunu koyduktan sonra üzerine hiç bastırmadım. Bunu da tepsiye koyduktan sonra böyle üzerine birazcık bastırıp yaydım. Aklınızda olsun böyle tam sokak simidi gibi görünsün istiyorsanız bunu uygulamanız gerekecektir. Ben şimdi artık e, bir tane yiyeceğim. Evet. Simit deyince çay ve peynirsiz dolma. Ha bu arada Şimdi simitle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Aha kitap çalınmış. Şöyle bir tane var. Simitle ilgili merak ettiğiniz hatta belki de etmeyeceğiniz <gülüyor> şu kadar bilgi var simitle ilgili. Aklınızda olsun meraklıysanız Artun Ünsal'ın Susamlı Halkı'nın tılsımı. Rifkan'ın yıllar önce simit yaptığında böyle simitin bulunuş hikayesiyle ilgili böyle ben izlerken bayağı mest olduğum bir hikaye var. O videoyu da biz bence şuraya bir yere ya da bu konuşmamdan sonrasında koyacağız. Bence onu da mutlaka izleyin. Ben simidim, peynirim ve çayımla mutlu bir yolculuğa çıkıyorum. Simit zenginin, fakirin, açığın, tokun, mutlunun, mutsuzun, keyifle yediği bir nimet. Tarihe bakınca birçok farklı rivayet var simitin ilk ne zaman nasıl icat olduğu ile ilgili. Benim en sevdiğim Şemsi Paşa'nınki. Şemsi Paşa, kanuni zamanın önemli paşalarındandır. Bir gün saray işlerinden iyice sıkılır ve kendini mutfağa atar. Orada hamuru oklava ile açıp üstüne susam koyar ve yuvarlayarak simit yapar. Saray erkanı bu simiti çok sever ve kısa sürede sarayın baş tacı olur. Sonra Şemsi Paşa'nın simidi İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır. Şemsi Paşa, Sokullu Mehmet Paşa ile o dönemin en güçlü adamı aslında Kanuni'den sonra birazcık husumete giriyor. Ve bunun üzerine işte hani nereden laf etsin e, senin külliyenin e, içine bir sürü kuşlar pislemiş diyor. Sokullu Mehmet Paşa da gayet böyle hani hafif sinirleniyor bu duruma. İşte diyor ki hani e, gökyüzüne açık olan yere tabii ki böyle şeyler olur diye. Bunun üzerine Şemsi Paşa ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünüyor. Ve o dönemin en meşhur mimarı tabii ki Mimar Sinan. Mimar Sinan'a bana öyle bir cami yap ki e, içinde etrafında fazlaca kuşlar gezmesin diyor. Bunun üzerine Mimar Sinan ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken e, Üsküdar'ın tam ucundaki hem batı hem kuzey rüzgarını bir araya da alan e, köşeye bir tane küçük bir cami yapıyor. Hatta bu külliye Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük külliye olarak da tarihe ayrıca geçiyor. Ve gerçekten bu rüzgarlardan etrafında pek kuş olmadığı için de caminin adı Kuş Konmaz Cami olarak da bir taraftan kalıyor. Ee, bence bu hikayenin en güzel ve enteresan tarafı kuşlarla bu kadar derdi olan Şemsi Paşa'nın Martıların en sevdiği yiyecek olan bu güzelim simidi icat eden adam olması. Siz de yaparsanız yorumlarınızı mutlaka bana yazın nasıl oldu diye. 
Başka yapmamı istediğiniz şeyleri mutlaka yazın. Abone olup beğenirseniz de ne hala görüşmek üzere.